Y bueno, seguramente usted se enteró este fin de semana lo que desafortunadamente sucedió este domingo ahí en la pista recreativa que es cerrada eh, cada final de mes en la recta Cholula. Desafortunadamente un menor de edad fue atropellado y dos personas más resultaron lesionadas. Esto luego de que una camioneta ingresara a la vía de manera por supuesto ilegal. Los ciclistas se manifestaron frente a la Fiscalía del Estado exigiendo justicia para Agustín, este menor de apenas 16 años. Un grupo de ciclistas se manifestó a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Puebla con el objetivo de exigir justicia para Agustín, de 16 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida luego de ser arrollado la tarde del domingo por el conductor de una camioneta tipo SUV mientras se realizaba la vía recreativa metropolitana en la recta Cholula. Luego de que se dio a conocer que el conductor responsable invadió el espacio destinado para las actividades de la vía recreativa y que con dolo aceleró la marcha para arrollar a tres jóvenes que circulaban en su bicicleta, este lunes un grupo de ciclistas acudió a la Fiscalía Poblana para exigir que el sujeto sea imputado con el delito de homicidio imprudencial, ya que consideran que no se trató de un accidente debido a la forma en la que ocurrieron los hechos. También demostraron su enojo y hartazgo por la falta de respeto que a diario sufren por parte de automovilistas y transportistas. Nosotros pensamos que está... No es, no es un accidente, nosotros pensamos que es un asesinato doloso, pensamos que no es un problema de movilidad o un problema solamente de la vía recreativa, sino es un problema social. La conciencia sobre el uso de las, de las calles no solo le pertenece a los coches, nosotros decimos como ciclistas que todos tenemos derecho a usar las calles. Es un enojo, es un hartazgo, sobre todo lo, los accidentes, este es uno de los miles de accidentes que suceden año, no solo en el estado, sino en el país, de los muertos que no se cuentan, de los ciclistas que han sido lastimados, heridos y que no son reportados por la Fiscalía y que no son levantados por las ambulancias y que se tienen que atender. Nosotros tenemos una molestia, estamos en descontento, pero eso no nos cega. Tenemos la, la, la formación que nos permite la movilización y esto nos permite cuidarnos entre todas y todos. Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes dijo que confía en que se aplique la ley contra el presunto homicida de Agustín en la vía recreativa. Además, anunció que se mejorarán las acciones de prevención para salvaguardar a los ciclistas. Y hay que seguir tomando precauciones, no hay de más, y buscar cómo se pueden crear mejores condiciones de prevención. Es una verdadera lástima lo que condenamos, este, estos hechos tan, tan lamentables. Está corriendo, está corriendo la investigación por parte de la Fiscalía, hemos entendido que hay un presunto responsable y esperemos que las investigaciones den cuenta de ello. Todo el apoyo, todo el respaldo y nos más sentido pensar. De acuerdo con información de autoridades, el detenido tiene 29 años de edad y habría dado positivo al consumo de alcohol. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía proporcione más detalles de la investigación. En tanto, la familia de Agustín exigió justicia para su ser querido, que estudiaba en el Conalep y brindaba su servicio social como parte del staff de la Vía Recreativa Metropolitana. Con imágenes de Alfredo Santos, reportó para las noticias N+, Genaro Cepeda. Una verdadera tragedia lo sucedido este fin de semana en esta vía recreativa. Por supuesto, ya lo escuchábamos por parte de mi compañero, el gobernador del estado habló al respecto, dijo que caerá todo el peso de la ley para el responsable de esta tragedia, quien, como ya escuchábamos, ya hay un presunto detenido. Se aplicará todo el peso de la ley para que no quede impune la muerte del ciclista en la vía recreativa metropolitana, así lo aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al confirmar la detención del presunto responsable y que la Fiscalía del Estado será la encargada de llevar el caso. Céspedes Peregrina reprobó el fatal accidente que ocurrió el fin de semana y se comprometió a reforzar las medidas de prevención para este programa de movilidad. Se sigue aplicando la ley, cada, a que todos los ciudadanos respetemos ese tema, es una verdadera lástima lo que tenemos, este, estos hechos tan, tan lamentables. 
Por su parte, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que el presunto responsable de nombre José Luis N., de 29 años de edad, fue detenido en su domicilio en un fraccionamiento de misiones de San Francisco y no puso resistencia. Aseguró que este joven que invadió la vía recreativa en su camioneta sí agredió a elementos policíacos y causó daños en una patrulla. Y sin dar más detalles del caso, dijo que las investigaciones seguirán su curso para saber qué sucedió. Estuvo al parecer una agresión a policías estatales, a daños a una, una patrulla de la policía de Coronango y finalmente el terrible suceso de haber atropellado a tres ciclistas y que hubiera muerto una persona muy joven. Eso es lo que puedo comentar hasta ahora, eh, pronto informaremos, tendremos que resolver la situación jurídica de esta persona. Otro tema que abordó el mandatario estatal este 1 de mayo fue la eliminación a nivel nacional del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y reconoció que en Puebla está garantizado el servicio médico, así como los medicamentos. Reportó para las noticias M+, Ana Celia Lara. Y la inseguridad se mantiene, como usted sabe, en absolutamente todos lados. Un delincuente quedó grabado mientras realizaba el robo a un vehículo que se encontraba estacionado. Ve usted. Esto que acaba usted de ver sucedió en la zona de Los Fuertes. Y vamos a más información con el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron en la colonia Xonaca a una mujer identificada como Ana N. por el delito de robo a negocio. La fémina sustrajo mercancía de un supermercado sin realizar el pago correspondiente. Quedó en calidad de detenida para enfrentar a la justicia. La Fiscalía General del Estado de Puebla localizó ilesa a una mujer de 29 años de edad que simuló su secuestro y pidió a sus familiares más de 100 mil pesos como pago de rescate. De acuerdo con la denuncia, la mañana del pasado 24 de abril, la supuesta víctima salió de su domicilio en el municipio de Chietla para llevar a su hija al jardín de niños sin que regresara a su vivienda. Horas más tarde, sus familiares comenzaron a recibir mensajes en los que una persona aseguraba tenerla secuestrada y pedía la cantidad de 150 mil pesos para su liberación. Tras ser localizada, la involucrada refirió que perdió 100 mil pesos que le había mandado a su esposo y para recuperarlos simuló su secuestro. Padre e hijo, ambos de nombre Zeus N., fueron vinculados a proceso investigados por su posible responsabilidad en el delito de robo agravado. El 4 de agosto de 2022, sobre la autopista México-Puebla con dirección hacia la entidad poblana, personas que viajaban en un autobús foráneo de transporte privado, propiedad de un artista grupero, fueron asaltadas por hombres armados. Los detenidos amagaron a los afectados para despojarlos de 130 mil pesos en efectivo, así como de celulares, joyas y artículos electrónicos. Además, los agresores realizaron disparos de arma de fuego, lesionando a dos de las víctimas. Tras lo ocurrido y con las pruebas presentadas, el juez de control determinó vincular a proceso a padre e hijo con la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluya la investigación complementaria. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Fíjese, y en Apizaco, Tlaxcala, en una zona de esta entidad, de esta vecina entidad, los habitantes localizaron un cuerpo sin vida, por supuesto, le llamaron las, a, a las autoridades para que éstas fueran a hacer las diligencias correspondientes. El cuerpo sin vida de una persona fue localizado a un costado de la vía del tren que atraviesa la comunidad de Santa María Texcalac, perteneciente al municipio de Apizaco, Tlaxcala. La mañana de este lunes, pobladores realizaron el hallazgo del cadáver, por lo que dieron parte a las autoridades. Al lugar aledaño al Cerezo de Apizaco y las vías del tren, se trasladaron policías municipales, así como peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, quienes realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver de una persona de sexo masculino. Fue trasladado al semefo de la capital tlaxcalteca, para realizarle la necropsia de ley. 
Hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Al parecer, el hombre habría perdido la vida en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en la zona. Las diligencias concluyeron cerca de las 9 de la mañana. Reportó para las noticias en EMAS, Genaro Cepeda. Y hace unos momentos le presentábamos las imágenes de una riña que se registró en el municipio de San Andrés, Cholula, entre vendedores y la policía. Tenemos en la línea telefónica a mi compañero Germán Campos, jefe de información de N+. Noticias. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leticia? Saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Pues así es, dos mujeres resultaron lesionadas durante una riña que se registró esta tarde en un predio allá en la dos poniente en inmediaciones de la zona arqueológica en San Andrés Cholula. Hace unos minutos la, eh, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la administración de ese municipio, bueno, pues emite un comunicado en donde, bueno, pues enfatiza que este hecho registrado en la dos poniente entre el 5 y 7 norte, pues se trató de una riña entre dos grupos de personas que fue atendida y controlada por policías municipales allí en ese municipio. Los uniformados lograron detener a dos implicados en el conflicto, además de dos vehículos con varios artículos mismos que se encuentran ya a disposición del Ministerio Público correspondiente. Y cabe señalar, Leti, que una persona pues ya fue remitida al juzgado calificador por esta conducta. Eh, lo que mencionábamos al principio, dos mujeres resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de protección civil, así que se trató de una línea entre dos grupos y que llamó poderosamente la atención, incluso durante los primeros minutos se hablaba de detonaciones de armas de fuego, sin embargo esto no fue confirmado por las autoridades, se trató de una riña en donde voló pues prácticamente todo, incluso piedras que se pueden ver en el video que circula en redes sociales y que le proyectamos esta misma noche, así que bueno, pues así esta situación en la zona de Cholula, muy cerca de la zona arqueológica de aquel municipio. Leti. Oye Germán, esta, ¿esta riña se genera a partir de que la policía intenta retirar a los vendedores? Eh, se habla de eh, forma oficial, Leti, que es una riña entre dos grupos de personas, entre comerciantes al parecer, y eh, la policía llega como tercero a tratar de separarlos y finalmente es lo que el operativo eh, pues dispone. Eh, la policía llega posteriormente después de la riña, digamos, de, este, de estos dos grupos. Bueno, pues ya hay un detenido, como lo informas, y bueno, se descarta que haya habido detonaciones de arma de fuego. Sí, por el momento se descarta estas detonaciones que se en los primeros minutos y bueno, pues hay que mencionar que hay dos mujeres que resultaron lesionadas y que fueron atendidas pues, para, por paramédicos de protección civil. Gracias Germán Campos por el reporte. De ti, muy buenas noches a todos. Hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo y se llevó a cabo, como cada año, la marcha de trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión participaron alrededor de 35 mil. Como pocas veces en la historia, este 1 de mayo en Puebla cerca de 35 mil trabajadores y trabajadoras de diferentes organizaciones sindicales participaron unidos en la marcha conmemorativa al Día Internacional del Trabajo a la que asistió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy temprano, en el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente Poniente, el mandatario estatal encabezó esta marcha y caminó junto a los contingentes de CTM y del CENTE, entre otros sindicatos. Hoy estamos solidarios todas las organizaciones, como se darán cuenta, todas las del movimiento obrero organizado, inclusive las dos secciones del CENTE se suman, y esto es bien importante, demostrar la unidad en el movimiento obrero en Puebla. El CITATIR pilar en el desarrollo de las telecomunicaciones en México y que afilia a trabajadores de Televisa Puebla, también participó en este Día del Trabajo. Este sindicato está presente en todo el país con un total de 42 secciones, mismas que agrupan a los trabajadores de la televisión, de la radio, de la televisión por cable, internet y telefonía. La marcha duró casi dos horas y recorrió el bulevar 5 de mayo. Las principales demandas fueron la disminución del ISR, mejores servicios médicos y semana laboral de 40 horas. Sí. 
Así, este 1 de mayo salieron a las calles miles de trabajadores del sector de la educación, también de la industria alimenticia, de la construcción, del transporte, los músicos y los globeros, entre otros gremios. Reportó para las noticias M+, Anacelia Lara. Y también los integrantes de los sindicatos independientes marcharon en este día en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Ellos exigieron mejores condiciones laborales. Diversos sindicatos independientes y de la Unión Nacional de Trabajadores, UNTA, salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, este 1 de mayo, los trabajadores coincidieron en la necesidad de revisar los contratos colectivos, incrementar los salarios y que los patrones proporcionen condiciones dignas para que puedan ejercer sus labores. Lo único que pedimos es que se nos dé lo mínimo necesario para brindar la salud a quien más lo requiere, que es la niñez poblana. Y en este aspecto, nosotros nos manifestamos pidiendo que se nos dé el respeto que merecemos como trabajadores con un salario digno. Estamos acompañando a las organizaciones sindicales hermanas para que les den sus justas demandas que le exigen a las empresas y al gobierno. Nosotros siempre vamos a apoyar las causas justas. Venimos de una pandemia, pero yo veo mucha gente con actitud, con ganas de marchar y estar comprometidos por tu universidad, por el país. Antes de salir, se rindieron honores a la bandera, se entonó el himno nacional mexicano y una comisión de trabajadores colocó una ofrenda floral en el monumento a Juárez, en memoria de los mártires de Chicago. La manifestación reunió a agremiados de sindicatos como el Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores del Hospital del Niño Poblano, Aspa Buap, Telefonistas, Monte de Piedad, Inaoe, entre otros. Salieron de la Avenida Juárez y la 25 Poniente para luego avanzar y doblar hasta la 13 Sur, donde tomaron Avenida Reforma hasta llegar al Zócalo. Líderes sindicales lamentaron que a la fecha hay empresas que siguen violando los derechos laborales, por lo que es necesario mejorar las condiciones en cada espacio de trabajo. Con imágenes de Alfredo Santos, reportó para las noticias N+, Genaro Cepeda. El gobernador Sergio Salomón Céspedes encabezó esta ceremonia oficial de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Estuvo acompañado de líderes sindicales, representantes de las cámaras empresariales y, por supuesto, de integrantes de su gabinete. Por ello celebramos que día a día siga creciendo nuestro Estado y no podemos negarle el mérito a la gran mano de obra calificada que tenemos en diferentes rubros y en diferentes sentidos lo cual nos pone a la vanguardia. Y hoy Puebla tiene condiciones muy, muy importantes con el desarrollo que tiene que ver con el país. Porque hoy Puebla se pinta como un lugar pleno de oportunidades, de crecimiento económico, de atracción de inversiones, en plena recuperación después del brutal golpe que la pandemia nos asestó. El desfile del 5 de mayo por Tradición se ve por Canal 4 Televisa Puebla. Aquí nos vemos. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla y en Canal 4 estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla, como todos los años. Es una emoción muy grande, la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile cívico-militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4, Televisa Puebla. Esté usted muy pendiente de esta transmisión. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque fíjese que hay algunas rutas que van a ampliar sus eh, servicios. Esto es en la línea 1 y la línea 3 de la Capu. Así lo dio a conocer la Rey Urbana de Transporte Público. 
Durante la Feria de Puebla, del 27 de abril al 14 de mayo, las troncales de la línea 1 y línea 3 Capu extenderán sus servicios. Así lo dio a conocer la red urbana de transporte articulado Ruta. La administradora de este transporte colectivo puntualizó en redes sociales que habrá salidas durante la medianoche y en fin de semana, una hora después de ese horario. Es decir, de lunes a jueves, la línea 1 tendrá una última salida a las 0 horas de terminales, mientras que la línea 3, la última salida será a las 0 horas con 20 minutos de capu. De viernes a domingo, la línea 1 tendrá una última salida a la 1 de la mañana de terminales, mientras que la línea 3... La tendrá a la una de la mañana con 20 minutos desde la capo. Estas acciones obedecen a la necesidad de movilidad hacia o desde el centro expositor, coincidiendo con los eventos que se realizan en la zona. Con imagen Alejandro Sánchez para las noticias N+, Héctor Rangel. Y hablando precisamente de la Feria de Puebla, le comento que el Estado tiene 10 pueblos mágicos. 10 de sus municipios son considerados por la propia federación como mágicos. Estos se presentan en los stands de la Feria de Puebla 2023. Con sus 10 pueblos mágicos, Puebla ofrece una vasta cultura, gastronomía y artesanías que hacen único al Estado. En la Feria de Puebla 2023 está el pabellón de los pueblos mágicos, donde se pueden admirar probar y hasta comprar cada uno de los productos que son originarios. Está desde el pueblo mágico de Atlisco con sus bellas flores, hasta Cuetzalan con sus trajes típicos y Huauchinango con su café de altura, solo por mencionar algunos. Pues vamos a empezar a compartir eh, el café de altura que preparamos, un café fresco, ahí se ve la espuma, en un método de extracción y afortunadamente estamos teniendo buena demanda de las personas. Todos los que llegan aquí a montar, pues ya les damos su cafecito y todo. Y aparte de eso, estamos probando la biorruta del café. En el pabellón de Cholula se pueden encontrar desde la religión, la famosa espuma de cacao, hasta las deliciosas obleas. Nosotros lo que hacemos son nuestras obleas artesanales, este, las hacemos de, de este, amaranto, con harina de trigo. También tenemos lo que es cajeta, rompope, chocolate, coco, moca y nuez. Aquí estamos a la orden y seguimos echándole muchas ganas aquí en Puebla. No pueden quedarse fuera Zacatlán de las Manzanas, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Jicotepec y Chignahuapan. Chignahuapan, uno de los 10 pueblos mágicos con los que cuenta el estado de Puebla. ¿Qué encontramos en Chignahuapan? Todo. Chignahuapan lo tiene todo, únicamente hace falta tiempo para recorrerlo, para conocerlo, para enamorarse y regresar. Desde las 11 del día hasta las 11 de la noche, los visitantes a la Feria de Puebla podrán visitar los stands e incluso adquirir los productos típicos a precios directos de los artesanos. Tenemos cascadas, tenemos tiroles en las cascadas, puente colgante. La laguna que le da nombre a nuestro municipio, Chiclahuapan, viene del agua, que significa lugar sobre las nueve aguas o lugar donde abunda el agua. Y eso porque en la laguna que está únicamente a cinco calles del centro, hay nueve manantiales que son los que surten de ese vital líquido a nuestro municipio. Un motivo más para visitar la Feria de Puebla 2023 en compañía de toda la familia. Ay, doctor, muchas gracias y vengan, vengan a la Feria de Puebla, vengan a visitar los pueblos mágicos, vengan a visitar Chignahuapan aquí en la Feria y allá en la Sierra Norte. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, reportó para las noticias N+, Maribel Espinosa. Y regresamos con más a las noticias. Fíjese que un motociclista se impactó con una patrulla municipal. El accidente fue captado por las cámaras de seguridad. De esta manera es como una cámara de seguridad captó el momento en el que un motociclista terminó impactado con una patrulla municipal de Puebla la madrugada del pasado 25 de abril. Los hechos ocurrieron en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y 5 de febrero en San Felipe, Guayotlipan. Tras el percance, resultaron lesionadas dos personas, una del sexo femenino, la cual fue atendida en el lugar del accidente, y un hombre que resultó con múltiples lesiones, entre ellas fractura de mandíbula y pérdida de la dentadura. Ambos no portaban el casco de protección. Hasta el lugar arribaron paramédicos y personal de peritos de tránsito municipal quienes indicaron que el conductor de la motocicleta provocó el choque. Recuerde que tomar el volante de un automóvil o motocicleta implica mucha responsabilidad y precaución. Se debe hacer conciencia del uso del casco, cinturón de seguridad y todas las medidas de protección para evitar poner en riesgo su vida. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. 
uno de los grandes problemas de la cultura vial de los motociclistas, no utilizar el casco. Pero bueno, vamos a otra información, un automovilista... Eh, quedó literalmente llantas para arriba, esto allá en la lateral del periférico ecológico, vea usted salió del camino y terminó con las llantas hacia arriba este vehículo viajaba en esta dirección sobre el periférico, pierde el control sobre esta vialidad principal, sale por esta este parte de la, de la vialidad y se, vol se volca, de aquí la, eh, no encontramos ya los lesionados el accidente ocurrió en la lateral del periférico ecológico casi a la altura del lado sur Aún no amanecía cuando vecinos de un domicilio escucharon el fuerte sonido y se percataron del peligro que corrieron. Estuvieron a poco más de un metro de que la unidad se impactara contra su vivienda. No es la primera vez, ya son tres ocasiones que quedan así los carros. De acuerdo con los vecinos, en el vehículo viajaban dos varones y una mujer en evidente estado etílico, quienes huyeron a prisa del sitio. En el lugar permanecía la evidencia de que evidentemente los tripulantes se encontraban bajo los efectos del alcohol. Por ello, la urgente necesidad de colocar de nueva cuenta una valla de seguridad en esta zona del periférico ecológico, prácticamente a la altura del lado sur, con dirección a la autopista. Con la imagen de Alejandro Sánchez para las noticias N+. Héctor Rangel. Y seguimos con la información de accidentes. Fíjese que cinco personas resultaron lesionadas, esto en un aparatoso accidente ocurrido la tarde del domingo sobre la carretera federal Tehuacán. Juapan, en el tramo de Tehuacán, San Antonio, Texcala. Los vehículos involucrados fueron un automóvil tipo sedán, color rojo, y una camioneta tipo vagoneta, color plata. El presunto responsable fue el conductor de la unidad color rojo, quien circulaba con sentido a la Junta Auxiliar de San Antonio, Texcala. Pero al llegar al lugar referido, invadió el carril contrario, donde circulaba la camioneta que se dirigía a Tehuacán. Esta última era tripulada por dos personas, el conductor y acompañante de 58 y 48 años de edad respectivamente, los cuales fueron trasladados a un hospital particular. El hombre quedó prácticamente prensado entre los fierros retorcidos de su camioneta, por lo que fue extraído por personal de Capufe y Cruz Roja Mexicana. Hasta el lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes fueron los encargados de realizar la reconstrucción de los hechos con los indicios que prevalecían. Cabe mencionar que el conductor responsable fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para de determinar su situación jurídica. Y ahora vamos a cambiar completamente de tema porque ya está con nosotros mi compañera Norma para platicarnos sobre las condiciones climatológicas que vamos a tener hoy que es lunes. Norma, inicio de semana. Así es, Leti, y yo no sé tú, pero estamos empezando la semana con bastante calor y eso que han estado pasando sistemas frontales. Lo que sí hay que recordar es que ya son los últimos, es por eso que vienen más leves y por eso no han bajado las temperaturas. Esta entrada de la que hablas desde la semana pasada de los frentes, Norma, ¿tiene que ver con que hoy hayan subido las temperaturas aquí en No, Puebla? para nada. El no. frente frío debería bajar las temperaturas, pero como ya estamos terminando la temporada, es por eso que al momento no están surgiendo efecto y las temperaturas se siguen elevando. No, pues hoy sí, el calor estuvo de veras, pero bast... mi coche este, ponía que estábamos a 32 grados, entonces no sé si fue cierto o no, pero la verdad es que la temperatura sí subió bastante comparado con el fin de semana. La verdad es que sí, Leti, pues la recomendación de que con estas temperaturas hay que mantenerse muy bien hidratados y sobre todo seguir saliendo con el protector solar. Vamos con tu información, Norma. Claro que sí, Leti, pues al momento mantenemos cielos completamente despejados en la capital con una temperatura actual de 20 grados Celsius. Probabilidad de precipitaciones al momento se descarta. Próximos días, cielos que van de despejados a parcialmente nublados por la llegada de un canal de baja presión. Temperaturas mínimas que van de los 12 a 14 grados, con máximas que se elevan hasta los 27 grados centígrados. Y bueno, revisemos qué es lo que está pasando esta noche en el resto de nuestro estado. Nubosidad también para la zona norte, con temperaturas mínimas que van de los 14 y 7 grados, máximas que se elevan hasta los 27 grados Celsius. En la zona centro, condiciones similares, libres y cerradas mínimas de 8 a 9, con máximas de 26. Mientras que en Atlisco, un termómetro que va de los 14 a 28 grados Celsius. Por último, en la zona sur, cielos completamente despejados, elevación en las temperaturas máximas que alcanzan los 36 grados centígrados, con mínimas que de los 12 a 17 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos con más. 
Y a propósito, le damos a conocer las condiciones que están en el Popocatépetl. En las últimas horas, el volcán ha emitido 288 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Además, se registraron 342 minutos de tremor, así como nueve explosiones menores. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Recuerde las recomendaciones, trate de no hacer actividades al aire libre todavía, pero bueno, vamos ahora con un incendio registrado en el municipio de Caltepec, en la zona que abarca la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Afectó dos hectáreas de terreno de plantas endémicas. El siniestro fue combatido con el apoyo de autoridades y voluntarios antes de que dañara una superficie más amplia del área por protegida. El incendio ocurrió en la zona denominada Cacalochot perteneciente al paraje Zapote, en la inspectoría de Plan de San Miguel, donde las llamas se propagaron y el humo alertó a las comunidades cercanas, por lo que la pronta coordinación permitió disminuir las afectaciones. Desafortunadamente, entre las especies afectadas hay agaves, isotes, palmas endémicas, algunas cactáceas y matorrales. Y bueno, a veces las malas noticias, la pérdida de un familiar también puede ser la esperanza de muchas otras vidas y es el caso que se registró en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de La Margarita. Se realizó por primera vez una donación multiorgánica después de que una mujer de apenas 44 años falleciera. De esta manera... Una madre de familia de 44 años de edad fue despedida de manera emotiva, pues luego de fallecer, su familia avaló que se convirtiera en donadora de órganos. Esta es la primera donación multiorgánica que se realiza en el hospital de zona número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como La Margarita. La paciente de 44 años radicaba en Puebla y era originaria de San Luis Potosí, Lamentablemente falleció debido a un edema cerebral y un evento vascular. Sin embargo, su legado trascenderá debido a que dos riñones y dos de sus córneas serán trasplantadas. Porque finalmente la, la donación es un acto de amor. La donación es el acto de amor más grande de un ser humano a su prójimo. Y pues bueno, eh, yo creo que tenemos que irnos cambiando o cre ir creciendo con esta cultura porque finalmente... A veces estamos de este lado en donde nos toca decir sí a la donación, pero también podemos estar en esa gran lista de espera que en, don, en donde hay actualmente más de 20 mil personas esperando ya sea un órgano para seguir viviendo o bien un tejido para cambiar su calidad de vida, porque la donación es totalmente voluntaria y altruista. Y cuando se trata de una donación cadavérica, también es confidencial. Hablando del tema... ¿Cómo se distribuyen? La, la distribución de los órganos se hace, primero que nada, se, de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo 38, tenemos todas un, las unidades que tenemos o que contamos con licencia sanitaria, contamos con nuestra ruta de distribución y este, siempre se trata de que estos órganos o tejidos se trasplanten al mejor receptor. La tarde del 30 de abril... Los riñones fueron trasladados al Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México. En lo que respecta a las córneas, se quedarán en el Hospital Manuel Ávila Camacho para beneficiar a dos personas en lista de espera. Cabe resaltar que el Hospital IMSS La Margarita ocupa el primer lugar a nivel estatal y tercera posición a nivel nacional en lo que respecta a la donación de tejidos. Desde 2018 a la fecha... Se han realizado más de 200 donaciones. Es de destacar que a la fecha hay 20 mil personas esperando mejorar su calidad de vida o conservar su esperanza de vivir, pues hay 16 mil que esperan un riñón, 4 mil a la espera de una córnea, 216 un hígado y 38 pacientes que esperan un trasplante de corazón. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, reportó para las noticias en EMAS, Genaro Cepeda. 
Gracias, Gracias por continuar con nosotros. Le doy a conocer que de acuerdo a la reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior y la propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación representan diferentes retos para las instituciones de educación superior. Entre estos, mantener un equilibrio entre las ciencias aplicadas y las básicas. Esto lo señaló la rectora María Lilia Cedillo en el marco del Foro Nacional Escenarios y Desafíos de la CIES ante la Ley General de Educación Superior y la Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esto con sede en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El gran reto de que ya tenemos la ley, la ley general de educación, ya tenemos esta ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Ahora hay que bajarla al nivel que nos corresponde. Nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Que tenga usted un extraordinario inicio de semana. Buenas noches. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla y en Canal 4 estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla, como todos los años. Es una emoción muy grande, la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile cívico-militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4, Televisa.